கேட்டமுள் பீடியா நேர்களுக்கு வணக்கம் ஜான் ராம்போ எயிட்டிஸ் ஹிட்ஸில் இருந்து டுவெண்டிஸ் ஹிட்ஸ் வரை அறிமுகம் தேவையில்லாத பெயர் சோலோவாக எந்த நாட்டு ராணுவ அரணுக்குள்ளும் புகுந்து நினைத்ததை முடித்துவிட்டு வரும் வான் மேன் ஆர்மி தான் ராம்போ அதுவும் சாதாரண ஆக்ஷன் படங்களில் உள்ள ஹீரோக்களை போல் அல்லாமல் ஹீரோவானாலும் ரத்தமும் சகதியுடனும் நொந்து நூலாகித்தான் மீண்டும் வெளியே வருவார் முப்பத்தேழு வருடங்களுக்கு முன்னர் ஆரம்பித்த இந்த திரைப்படம் இப்போதுதான் நிறைவடைந்திருக்கின்றது சீரீஸ்களாக வெளிவந்த இத்திரைப்படங்களை பற்றி பலருக்கும் தெரியாத விடயங்களை பற்றித்தான் நாம் இப்போது பார்க்க போகின்றோம் ராம்போ இயக்குனர் தானாக உருவாக்கிய கதை அல்ல உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் வெளியான ராம்போ பெஸ்ட் பிளட் என்ற திரைப்படம் ஒரு நாவலின் கதையை தழுவிய எடுக்கப்பட்டது அந்த நாவலின் பெயரும் பெஸ்ட் பிளட் தான் இந்த நாவல் வியட்நாம் போரில் இருந்து தன் நாட்டுக்கு திரும்பிய இராணுவ வீரன் ஒருவன் மனதளவிலும் சமூகத்தாலும் எதிர்நோக்கும் துன்பங்கள் சவால்களை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்டது இந்த நாவலின் ஆசிரியர் மோரல் இவர் நாவலை முழுமையாக எழுதி முடித்த பின்னரும் நாவலின் கதாநாயனுக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்று மிகவும் குழம்பிக் கொண்டிருந்தார் இதை நினைத்து கொண்டே ஆப்பிள் ஒன்றை கடித்த போதுதான் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆப்பிள் வெட்டும் தொழிலை செய்த பீட்டர் குனாசோன் ராம்போ என்ற பெயர் நினைவுக்கு வந்தது உடனே இதை மனைவியிடம் கூறிவிட்டு என்ன இதே பெயரை வைக்கலாமா என கேட்க உடனே மனைவி ராம்போ என்ற பெயரை வைத்து விடுங்கள் என்று கூறியிருக்கின்றார் இதன் பின்னர் தான் நாவலின் கதாநாயனுக்கு ராம்போ என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது ஆனால் படத்தில் கதாநாயனின் பெயர் இயக்குனர் டெட் ஹோச்சப்பினால் ஜான் ராம்போ என்று மாற்றப்பட்டிருந்தது நாவல் உண்மையில் ராம்போ போன்ற அபரிமிதமான திறமை உள்ள ஒரு அமெரிக்க வீரனின் கதை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்டது இரண்டாம் உலக போரில் அசாதாரணமாக பல சாகசங்களை புரிந்து பல இராணுவ விருதுகளை பெற்ற ஆடி மோர்பி என்ற இராணுவ வீரனின் சாகசங்களை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் நாவலை நாவலாசிரியர் எழுதியிருந்தார் மோஃபி உலக யுத்தம் முடிவடைந்ததும் தன் சாதனை அனுபவங்களை புத்தகமாக வெளியிட்டதுடன் டு ஹெல் அண்ட் பேக் என்ற திரைப்படமாகவும் நடித்திருந்தார் உண்மையிலேயே அவர் யுத்த வெற்றி வீரன் என்பதால் இயக்குநர்கள் அவரை துரத்த ஆரம்பித்தார் இந்த திரைப்படம் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே உடனடியாக நாற்பத்தி நான்கு திரைப்படங்களில் அடுத்தடுத்து நடிப்பதற்காக புக் செய்யப்பட்டார் இவர் யுத்தத்தால் மிக மன உளைச்சலுக்கு ஆளான இவர் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்குள்ளான பரிதாபகரமான விடயம் என்னவென்றால் அடுத்த வருடமே ஒரு விமான விபத்தில் மரணமடைந்து விட்டார் மோஃபி நாவலின் இறுதியில் ரேம்போ மன உளைச்சல் காரணமாக தற்கொலை செய்து இறந்து விடுவார் ஆனால் இந்த முடிவை திரைப்பட ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்ற காரணத்தாலும் அடுத்தடுத்த ராம்போவின் தொடர்களை எடுக்க இயக்குனர் தீர்மானித்ததன் காரணத்தாலும் திரைப்படத்தின் முடிவு மாற்றி அமைக்கப்பட்டது அதோடு முன்னாள் போராளிகள் நாடு திரும்பி இறப்பதுதான் ஒரே ஒரு வழி என்பது போன்ற விம்பத்தை ஏற்படுத்துகின்றது என கடுமையாக பலரால் விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டதும் இதற்கான முக்கியமான காரணமாகும் ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்டில் நடிப்பதற்கு ஆரம்பத்தில் சில்வர் ஸ்டேலோன் மறுப்பு தெரிவித்திருந்தார் மோரல் எழுதிய நாவலின் உரிமையை கொலம்பியா பிக்சர்ஸ் வாங்கிய பின்னர் அவர்களிடமிருந்து உரிமையை வான பிரதர்ஸ் நிறுவனம் வாங்கிவிட்டது பின்னர் இவர்களிடமிருந்து கதையின் உரிமை மரியா அன்று ஒன்று இயக்குநர்களிடம் போய் சேர்ந்து கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இருந்து எண்பத்தி ரெண்டு வரையான பத்து வருட கால பகுதியில் ஹாலிவுட்டில் இந்த ராம்போவின் கதை ஒருவர் கையில் இருந்து இன்னொருவருக்கு மாறிக்கொண்டே இருந்ததுடன் திரைக்கதையும் எடிட் செய்யப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தது இதன் காரணமாக இத்திரைப்படத்திற்கான ஹீரோக்களும் மாற்றப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தார்கள் அப்போது மிக பிரபலமாக இருந்த ஸ்டீவ் மெக்யூன் போன்றோரும் தெரிவு செய்யப்பட்டு பின்னர் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள் சில்வஸ்டரின் ரேக்கி திரைப்படம் மிக பிரபலமாக ஓடிய நேரம் அது எனவே சில்வஸ்டருக்கும் அழைப்பு வந்தது ஆனால் பலர் தெரிவு செய்யப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்டதா தான் நடித்தாலும் படம் ஓடப்போவதில்லை என முடிவு செய்த சில்வஸ்டர் ஆரம்பத்தில் மறுத்துவிட மூன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டாலர் சம்பளமாக தருவதாக கூறிய சில்வஸ்டரை இயக்குனர் சம்மதிக்க வைத்தார் ராம்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளட் திரைப்படத்தில் ராம்போ யாரையும் கொல்லவில்லை நாவலில் எழுதப்பட்ட திரைக்கதையில் முன்னாள் இராணுவ வீரனான ராம்போ செரீஃப் தலைவராலும் போலீசாராலும் துரத்தி துரத்தி அடிக்கப்படுகின்றார் இதிலிருந்து தன்னை பாதுகாப்பதற்காக ராம்போ காட்டிற்குள் சென்று ஒளிந்து கொள்ள அங்கும் தேடிச் சென்றவர்கள் இறுதியாக ராம்போவை பிடித்து விடுகின்றார்கள் இறுதியில் செரீஃப் ஹால்டினால் ராம்போ கொல்லப்படுவதாக இயக்குனர் கதையை முடித்திருந்தார் ஆனால் இதை சினிமா ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என கூறி இறுதியில் சில்வஸ்டர் சாலோனை திரைக்கதையை மாற்றி அமைத்தார் இதன் காரணமாக ராம்போ திரைப்படத்தில் யாரையும் கொல்ல மாட்டார் காயங்களையே ஏற்படுத்துவார் அதோடு செரீஃப் ஹார்ட் ஹெலிகாப்டரில் இருந்து சினைப்பர் தாக்குதலில் ராம்போவை தாக்கும் போது ராம்போ எறிந்த கல்லால் நிலைகுலந்து கீழே விழுந்து இறப்பதாக படத்தில் காட்டியிருப்பார்கள் ராம்போ படங்களில் ராம்போவின் தந்தை போல் காட்டப்படும் ரோலில் நடித்தவர் ரிச்சர்ட் கிரின்னர் இவர் ஒருவர்தான் ராம்போவின் பல படங்களில் மீண்டும் மீண்டும் நடித்த ஒரே நடிகர் இவர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் மரணமடைந்து விட்டார் ஆரம்பத்தில் கிரிக் டக்லஸ் என்ற நடிகரை தான் இவரது கதாபாத்திரத்திற்காக தெரிவு செய்திருந்தார்கள் ஆனால் அவரும் படத்தை நாவலை போல கொண்டு செல்ல வேண்டும் என விரும்பியதால் அவர் படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் ராம்போ திரைப்படத்தில் ஸ்பெஷலாக கா
இவற்றின் பாதிப்புகளால் தான் ராம்போவை ரிச்சர்ட் மெனநல வைத்தியசாலையில் கண்டுபிடிப்பதாக எழுதியிருந்தார் கேமரோன் டேமினேட்டரில் சாரா குனர் மெனநல வைத்தியசாலையில் இருப்பார் அன்னளவாக இதே பாதிப்பை ராம்போவிலும் கொண்டு வர முனைந்தார் ஜேம்ஸ் கேமரோ பின்னர் சில்வஸ்டர் சாலோன் கதையை மாற்றி அமைத்து விட்டார் ராம்போ டூவில் காட்டப்படும் காடு கதையின்படி வியட்நாமில் இருப்பதாக காட்டப்பட்டாலும் உண்மையில் மெக்சிகோவில் இருக்கும் காடுகள் தான் படப்பிடிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆரம்பத்தில் வியட்நாமில் எடுப்பதாக முடிவு செய்யப்பட்டாலும் அதிக செலவுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதால் மெக்சிகோவிலேயே ஷூட்டிங் எடுக்கப்பட்டது ஆனால் படக்குழுவுக்கு மெக்சிகோவில் படம் எடுப்பதும் இலகுவாக இருக்கவில்லை படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும் போது புயல் மெக்சிகோவை தாக்க ஆரம்பித்து விட்டது இதனால் உடனடியாக படப்பிடிப்பு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இந்த நேரத்தில் தான் ராம்போ போருக்கு ஆயத்தமாகும் மிக பிரபலமான காட்சி படம் பிடிக்கப்பட்டது படத்தின் தொடக்கத்தில் காட்டப்படும் மிகப்பெரிய பூத்தர் சிலையும் ரெஜிஃபோம் போன்ற மெட்டீரியல்களினால் தான் படத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது அதோடு அமெரிக்க இராணுவ விமான நிலையத்தில் தான் உண்மையில் விமான நிலைய காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டன ஃபர்ஸ்ட் பிளட்டை எடுக்கும் போது ரேக்கி பாகம் மூன்று படம் முடிந்திருந்தது எனவே ரேம்போ ஃபர்ஸ்ட் பிளட்டிற்காக அதிக பயிற்சி செய்ய வேண்டிய தேவை சில்வஸ்டருக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் ரெண்டாம் பாகத்தில் நடிக்கும் போது ஸ்டாலோன் கடுமையாக பயிற்சி செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டது ஒரு நாளைக்கு நான்கு மணித்தியாலும் கடுமையான உடற்பயிற்சி பன்னிரண்டு மணி நேரம் ஷூட்டிங் பின்னர் ஓய்வு மீண்டும் காலை உடற்பயிற்சி என ஸ்டாலோன் கடுமையாக படத்திற்கு உழைத்தார் தி எக்ஸ்பேண்டபுள் என்ற மிக பிரபலமான திரைப்பட தொடரின் ஆரம்பம் ரேம்போ படத்தின் ஒரு காட்சியில் இருந்துதான் எடுக்கப்பட்டது என்றால் நம்ப முடிகின்றதா ஃபர்ஸ்ட் பிளட் பாகம் ரெண்டில் ரேம்போவிடம் ஏன் இந்த சூசைட் மிஷினை ஏற்றுக்கொண்டா என கேட்க ஐ ஆம் எக்ஸ்பேண்டபுள் என்று பதில் கூறுவார் பின்னர் அனைத்து ஹீரோக்களையும் ஒன்று சேர்த்து படம் எடுக்கும் போது என்ன டைட்டில் வைப்பது என சிந்திக்கும் போது இந்த சீன் தான் அவருக்கு நினைவுக்கு வந்ததா ரேம்போ பாகம் மூன்று படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டு தனது பேமெண்டாக சில்வஸ்டர் கேட்ட விடயத்தால் படக்குழு அதிர்ந்து விட்டது ஒரு பறக்கும் ஜெட்டை தனது சம்பளமாக கேட்டிருந்தார் ஸ்டாலோ வழியின்றி பன்னெண்டு மில்லியன் டாலர்களுக்கு ஜெட் விமானத்தை வாங்கி கொடுத்தார்கள் அதை தனது எக்ஸ்பேண்டபுள் படத்திற்காக பத்திரமாக வைத்திருந்தார் ஸ்டாலோன் ரேம்போ பாகம் மூன்று திரைப்படத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் முகைதீன் வீரர்களுடன் இணைந்து ரஷ்ய வீரர்களை எதிர்த்து போராடி இவரது நண்பரான கொலோனல் ரவுட்மேனை காப்பாற்றுவார் ரேம்போ ரஷ்யாவுக்கு எதிரான பிரச்சார அரசியலுக்காகவே சில்வஸ்டர் படத்தின் திரைக்கதையை இப்படி அமைத்திருந்தார் இந்த திரைப்படம் எடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஆப்கானிஸ்தானில் ரஷ்ய படைகள் நிலை கொண்டிருந்தன இந்த படப்பிடிப்பு முடிந்து படம் வெளியிடுவதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன்பு ரஷ்யாவின் தலைவர் ஆப்கானில் தங்கியிருந்த வீரர்களை மீண்டும் ரஷ்யா வரும்படி ஆணை புறப்பட்டு விட்டார் இதன் காரணமாக ரேம்போ பாகம் மூன்றின் கதை நிஜ உலகின் அரசியல் நாள் புஷ்பானமாகி போனது இந்த திரைப்படத்தின் முடிவில் ஆப்கானில் உள்ள முகைதீன் போராளிகளுக்கு இப்படத்தை சமர்ப்பிப்பதாகவே படத்தின் முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் ஒன்பது பதினொன்றில் நடைபெற்ற உலக வர்த்தக மைய தாக்குதலுக்கு காரணமான அல்கைதாவுடன் இந்த அமைப்புக்கும் தொடர்பு இருப்பது நிரூபணமானதா பின்பு இது படத்தின் முடிவில் இருந்து நீக்கப்பட்டது ராம்போ பாகம் நான்கு திரைப்படத்தில் ராம்போ மெக்சிகன் பெண் ஒருவரை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்வதற்காகவும் மருந்துகளை மீட்பதற்காகவும் செல்வ அங்கு மியன்மார் ராணுவத்துடன் யுத்தம் செய்ய வேண்டி ஏற்படுகின்றது உண்மையில் ஸ்டாலோன் இத்திரைப்படத்திற்கான கதையை எழுதும் போது அப்போது மியன்மாரில் நடைபெற்ற ராணுவ ஆட்சி உள்நாட்டு போர் என்பவை தொடர்பாக செய்திகளை வாசித்து அதற்கேற்றால் போல் தான் திரைக்கதையை அமைத்திருந்தார் இதன் காரணமாக மியன்மாரில் படம் தடை செய்யப்பட்டது மியான்மாரில் அரசுக்கு எதிராக போராடும் உள்நாட்டு வீரர்களிடம் ராம்போ மிகவும் பிரபலமாகியது மியான்மர் ராணுவ வீரர்களை கொள்ளும் காட்சி அவர்களை கிளர்ச்சி அடைய வைத்தது அதில் ராம்போ கூறும் லிவ் போர் நத்திங் ஓ டை போர் சம்திங் என்ற ஒரு டயலாக்கை அவர்கள் மந்திர போர் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார் அதுவே அவர்களுக்கு உற்சாக போதையாகவும் மாறியது இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டினை அழுத்தவும் வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக்கொள்ள அருகில் உள்ள பெல் பட்டினை அழுத்தவும்